Egal wie weit der Weg eines Schwertransportes ist, ohne aufwendige Vorbereitungen oder die Begleitung durch BF3 oder BF4 Transporter geht es meistens nicht. Nacht für Nacht begleitet die Firma STB Verkehrstechnik aus Pole bei Hannover solche Schwertransporte. 60 Mitarbeiter mit 65 Fahrzeugen begleiten alle Arten von großvolumigen, sperrigen und schweren Frachten. Aber trotz der besten Vorbereitung, der Teufel steckt bekanntlich im Detail. In der Ortsdurchfahrt Neustadt in der Donau hatten wir äh, Wipfelketten für einen Fest, die demontiert werden mussten. Wir hatten ähm, Straßenlampen, die quer über die Straße hingen, die wir demontieren mussten. Wir ähm, haben äh, diverse Oberleitungen an, an Telefonleitungen oder auch Verbindungen zwischen Häusern, die wir mit Latten hochdrücken mussten, damit der Transport durchfahren kann. Äh, wir haben diverse Kreisverkehre, die wir mit Stahlplatten auslegen mussten, äh, damit wir durchfahren können oder auch natürlich die Schilder demontieren. Wohl jeder, der nachts auf der Autobahn unterwegs ist, kennt die gelben Begleitfahrzeuge, die genauso langsam fahren müssen wie der Großraum- und Schwertransport vor ihnen. Ihre Aufgabe ist es, den Konvoi abzusichern und den Verkehr zu warnen. Oft über lange Strecken, hunderte von Kilometern und das zu Uhrzeiten, wenn andere längst schlafen. Immer hell wach und hoch konzentriert zu bleiben, hat mit Verantwortung zu tun. Routine allein ist viel zu gefährlich. Bei den Mitarbeitern von STB Verkehrstechnik jedenfalls kommt kaum Langeweile auf. Dafür sind die Aufgaben meistens viel zu speziell. Schließlich geht es zum Beispiel um Transporte wie diesen. Ein Transformator muss vom Kelheimer Hafen zu einem Umspannwerk in Oberhachern bei Dachau. Der Transport ist knapp 50 Meter lang, 3,20 Meter breit, 5,50 Meter hoch und wiegt stolze 290 Tonnen. Da zählen persönlicher Einsatz und Teamwork. Der Zusammenhalt, die Teamarbeit, das gemeinsame Schaffen von so großen Sachen. Du hast den Schwertransportfahrer, du hast das Begleitfahrzeug nach hinten, du hast die BE4-Fahrzeuge nach vorne, du hast die Monteure, die die Schilder demontieren. Das alles geht nur, wenn, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und den Transport ans Ziel bringen. Und das ist das, was ich sehr besonders finde, einfach diese großen Sachen zu bewegen und das nicht als, als One-Man-Show, sondern einfach ein Team. Der Transformator wird mit einem 18-achsigen Plateau über eine Strecke von 140 Kilometern größtenteils über Landstraßen bewegt. Unterwegs musste zum Beispiel ein neu hergerichteter Kreisverkehr mit Stahlplatten vor den Gewichten des Transportes geschützt werden. Und Fahrstraßen durch Gummimatten sorgen dafür, dass der XXL-Schwertransport keine Reifenspuren hinterlässt. Dass unterwegs jeder Handgriff der STB-Mitarbeiter sitzt, weiß natürlich auch der Fahrer des Schwertransportes zu schätzen. Die Halteverbote müssen hier rechtzeitig zum Teil in manchen Städten bis zu 96 Stunden im Voraus punktgenau angemeldet werden. Man fährt ja oft auch mal durch Wohnsiedlungen durch, ja, wo sowieso ein Problem ist, dass man dann die Fahrzeuge wegkriegt, sprich wo die Anwohner dann parken können. Und, äh, da haben wir, sage ich mal, mit STB in der Vergangenheit äh, gute Erfahrungen gemacht. Jetzt aktuelles Beispiel hier in Kelheim. Da ist eine Baustelle, da hatten wir eine Umleitungsstrecke. Kurzfristig haben sie uns äh, die Umleitungsstrecke gecancelt, weil eine Statik für eine Stützmauer gefällt hat. Bin dann vorgestern äh, kurzerhand noch äh, auf die Baustelle, habe mit den Leuten von der Baustelle das noch klar gemacht, mit dem vom Tiefbauamt, mit dem vom Straßenbauamt, mit dem Planungsbüro dass die uns jetzt explizit für diese Nacht eine Durchfahrt hier geschaffen haben, eine provisorische. Die STB Verkehrstechnik ist eine Tochterfirma der Universal Transportgruppe. Das klingt ungewöhnlich, denn indirekt arbeitet Universal Transport auf diese Weise für einen Großteil des eigenen Wettbewerbs. Probleme gibt es deshalb aber nicht. Universal Transport ist für uns wie jeder andere Kunde. Er wird genauso behandelt wie ein anderer. Ähm, die Daten, die wir übermittelt kriegen, sind genauso sensibel wie die vom Wettbewerb oder Marktbegleiter und genau so läuft das. Und das ist mit, mit jedem Kunden eigentlich eine, eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, weil was wir da draußen eben machen, sind schon Ausnahmetransporte. Wichtig ist uns aber letztendlich, dass wir erfolgreich arbeiten. Und erfolgreich arbeiten halt eben in einem Team. Das ist die Farbe des Lkw, des Fahrzeugs, der Arbeitskleidung, egal. 
Denn wir müssen ja eins klar sagen, ein Sperrtransport wird immer nur gemacht von ganz vielen Menschen. Und wir können letztendlich den besten Fahrer der Welt auf unserem Lkw haben. Wenn vorher schon ein Fehler gemacht worden ist, dann wird die Laterne im Weg stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle miteinander gut zusammenarbeiten. Und da ist die ein oder andere Firmenfarbe auch mal egal. Die Begleitung von Schwertransporten ist eine komplexe Aufgabe. In nahezu jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Regelungen. Die Bürokratie kann nervenaufreibend sein. Schwertransport ist eben nicht Schwertransport. Schon aufgrund ständig wechselnder geografischer Verhältnisse gibt es überall Dinge, die die Begleiter beachten müssen. Aber neben den Genehmigungen für die Schwertransporte sind inzwischen auch die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen ein Labyrinth, durch das man sich mühsam tasten muss. Das heißt, wir brauchen für jedes Schild, was wir anfassen, für jede Bodenschutzmatte, die wir legen, eine verkehrsrechtliche Anordnung. Und das wandert eben in den Zuständigkeiten vom Kreis, Land, Bund äh, hin und her. Und es ist schon sehr, sehr aufwendig, dort erstmal die Zuständigkeiten in Erfahrung zu bringen. Das ist also Fleißarbeit. Das heißt, telefonieren, telefonieren, telefonieren. Es ist sehr, sehr aufwendig. Und es ist mittlerweile schwieriger, eine verkehrsrechtliche Anordnung zu erlangen als eine Transportgenehmigung für das Transportgut, weil du eben auch viel mehr beibringen musst. Dort sind Verkehrsregelpläne dabei, Verkehrszeichenpläne. Das heißt, es ist nicht nur Telefoniererei, sondern wir müssen eben auch alles zeichnerisch festhalten, wie wir eben diese Maßnahmen absichern wollen oder während der Nutzung eben kenntlich machen wollen. Verkehrsrechtliche Vorgaben sind das eine, die Gefahren des Berufes das andere. Denn wer ständig auf der Straße steht oder arbeitet, ist automatisch dem Risiko ausgesetzt, von anderen Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig gesehen und erkannt zu werden. Es gibt jetzt keine Woche, wo wir nicht an der Autobahn sind. Ob nun bei der normalen Verkehrsabsicherung oder eben nachts beim Begleiten der Schwertransporte. Wir arbeiten da sehr, sehr häufig und ähm, du kannst die Leute nur schulen, schulen, schulen. Das machen wir mehrmals jährlich, um die Leute zu sensibilisieren, dass sie die Birne anmachen, dass eben wirklich das kein Zuckerschlecken ist. Es ist ein absolut wichtiger Job. Es ist schon fast wie beim Fußball. Ja? Also der Stürmer, der das Tor schießt, der steht oben an der Anzeigetafel, aber der Verteidiger ist ja hinten genauso wichtig. Und genauso ist es hier. Wir haben ja äh, den Begleitfahrer in der Regel hinter den Fahrzeugen herfahren. Sie achten auf die Verkehrssicherheit. Sie sind hinten das Auge der Berufskraftfahrer. Das darf man nie vergessen. Und an dieser Stelle würden wir uns halt eben auch mehr wünschen, dass vielleicht auch andere Verkehrsteilnehmer das wirklich auch ernst nehmen. Und wenn die Kollegen vielleicht mal das Überholverbot wirklich ausgeklappt haben, dann ist das auch ernst gemeint. Das ist nicht irgendein Schild, was wir da mal aufklappen. Apropos Schilder. Der Bestand an Verkehrsschildern und Hinweistafeln aller Art auf dem Firmengelände bei Hannover ist gigantisch und gleicht beinahe einem Schilderwald. Aber diese Vielfalt macht auch deutlich, dass hier wahre Spezialisten am Werk sind. Spezialisten, die nur ein Ziel haben die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, damit jeder Schwertransport gefahrlos seinen Weg nehmen kann.